الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যারাই যেখানে আছেন আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন কোরআনের সাথে নাজাতের পথে চলার তৌফিক দান করুন প্যান ভীষণের অনন্য আয়োজন কোরআন শেখার সহজ উপায় আজ আমরা একটি চমৎকার জায়গায় উপনীত মৌলিকভাবে আমাদের চারটি বিষয়ের জ্ঞান থাকলে কোরআনুল হাকিম পড়া যায় আমরা এক এক করে এই জায়গাগুলো উতরে আসছি এবং একটু কেয়ারফুললি খুব সতর্কতার সাথে আমরা আমাদের মঞ্জিল মাকসুদের দিকে আমরা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে ছিল হরুফের পরিচয় হরুফ মানে হচ্ছে বর্ণমালা বর্ণমালাগুলোকে আমরা দুভাবে শিখেছি একটা হলো মুক্ত বর্ণ আর একটা যুক্ত বর্ণ মুক্ত বর্ণগুলো শেখার ক্ষেত্রে আমরা চমৎকার পন্থ অবলম্বন করেছি প্যাকেজ আকারে বা তা তা হাজিম খ এমনি করে করে দাল দাল রজা এরপরেই আমরা শিখেছিলাম যুক্ত বর্ণ অর্থাৎ হরফগুলো যুক্ত হলে কেমন হবে সেক্ষেত্রে আমরা কিছু হরফ পেয়েছি দশটা হরফ যা কখনোই পরিবর্তন হয় না কোনোটা নিচের অংশ পড়ে যায় বারোটা হরফ যা যুক্ত হওয়ার সময় আবার পাঁচটা হরফ যা যুক্ত হওয়ার সময় আকারে ছোট হয়ে আসে আবার কাফ এবং গোলতা হাঁ এগুলোকে আমরা বেশি কেয়ারফুলি শিখেছি এরপরে আমরা শিখেছি হরফের একক পরিচয় এককের পরে শিখেছি হারা কাতের পরিচয় এটা ছিল দ্বিতীয় অপশন হরুফের পরিচয় তারপরে হারা কাতের পরিচয় দুই মানে জের জবর পেশ এরপরে আমরা শিখেছি তানভিনের পরিচয় দুই জে দুই জবর দুই পেশ ওখানে জের রশ্মিকারের কাজ করে আর এর সাথে একটা ন তাহলে ব্যঞ্জন বর্ণ হিসাবে হরুফকে নিয়েছি আর স্বরবর্ণের আকৃতিতে নিয়েছি আমরা স্বরচিহ্ন হিসাবে নিয়েছি জের জবর পেশকে আর এটাকে ধরে বেইস ধরে আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো উদাহরণে এ পর পর্বে আপনারা বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন তারপরে আমরা শিখেছি যজম যজম দ্বারা মূলত আমি যজমকে কোনো পড়াই বলতে চাইনি আপনাদের ক্ষেতমতে মূলত যজম হচ্ছে অক্ষরের একক উচ্চারণ একক উচ্চারণ মানে হচ্ছে হরফটার যে একক আছে যে হরফে যজম হবে ওই হরফটার একক উচ্চারণ করব হসন্ত আকারে এর উপরে ভিত্তি করে আমরা কয়েকটা কাজ আপনাদের সামনে দেখিয়েছি স্ক্রিনে এবং আপনাদের সামনে এটার একটি পরীক্ষা উপস্থাপন করেছি আর অলরেডি এই পরীক্ষাগুলো আপনাদের জন্য খুব সহজ হয়ে গেছে আমরা আজকে ওই চতুর্থ কাজটি করতে চাচ্ছি যে কাজগুলো করলে কোরআন শিক্ষা করা যায় তবে এ ফাঁকে কিন্তু আরও মৌলিক কিছু বিষয় আমরা শিখে ফেলেছি যেমন খারাজের খারা জবর উল্টা পেশ একালিপ টেনে বলতে হয় আবার আরেকটি বিষয় আমরা শিখেছি যে যজমের ক্ষেত্রে পাঁচটি হরফ এরকম আছে যাতে যজম হলে কলকলা করে পড়তে হয় বা জিম দাল ত কফ এরপরে আমরা আরেকটি বিষয় মৌলিকভাবে শিখেছি যে তানভিন কিংবা নুন জজমলা নুন অথবা তানভিন যদি থাকে এর পরের হরফ যদি বা হয় তাহলে আমরা তানভিনের ন এবং নুন সাকিনের নটাকে পড়ার সুবিধার্থে আমরা ম পরে ধরব এটা কি বলা হয় ইকলাভ আমরা ওই ইকলাভ শব্দটা না বলে বরং এটা একটা থিওরি মূলত নুন সাকিন এবং তানভিনের পরে যদি বা আসে তখন নুন সাকিনের ন এবং মিম এর এই যে তানভিনের নকে আমরা ম পড়ব এটা দিয়ে একটা উদাহরণ এবং এটা একটা পরীক্ষাও ছিল আপনারা অনেকেই দেখেছেন এবং প্রয়োজনে আপনারা গত আঠাইশতম পর্বের ক্লাসটা দেখে নিতে পারেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে আমরা এই পর্বটা সাজিয়েছি একটু ভিন্নভাবে তার কারণ আমরা ইতিপূর্বে যা পড়েছি ওগুলোকে কাছে এনেই তাসদিত তৈরি হয় তাসদিত নতুন কোনো পড়া না আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি স্ক্রিনে দেখি তাসদিত হ্যাঁ পর্ব এক তাসদিত কি জিনিস আমরা একটু আগে জেনে নিই সেটা হচ্ছে তাসদিত মূলত একটু দেখুন তাসদিত মূলত যজমের মতোই কাজ করে তবে পার্থক্য হল যজম এর একক উচ্চারিত হয় চমৎকার যজমের 
একক উচ্চারিত হয় আর কোনো হরকত থাকে না তাস দিতে কোনো হরকত থাকে না শুধু এককটাই উচ্চারিত হয় যজম আকারে কিন্তু এটা হলো যজম তাহলে তাস দিতটা কি আবার তাসদিত হচ্ছে আর তাসদিত হচ্ছে একক উচ্চারিত হওয়ার পর যে হরকত কিংবা তানভিন থাকে তা পড়তে হয় তাহলে যজম এবং তাসদিত হলো কি যজম হচ্ছে অক্ষরের যে হরফে যজম হবে সেটা একক উচ্চারিত হবে আর তাসদিত হলো যজমের পরে আবার একটা হরকত থাকবে অথবা তানভিন থাকবে ওই তানভিনটাও উচ্চারণ করতে হয় প্রথমে যজমের মতো পড়ব তারপরে যে হরকত থাকবে যেটাই থাকবে সেটাই আমরা উচ্চারণ করব এখানে একটা উদাহরণ দেয়া আছে যেমন স্ক্রিনে আমরা যদি চলে যাই দেখুন একটু এখানে দেয়া আছে যেমন আব আব এখানে এ হলো আলিফে একক হলো অ আকার দিয়ে আ আর শুধু ব আব পরেরটা হচ্ছে বর উপরে একটা জবরও দেয়া আছে তাহলে প্রথমে আমরা যজমটা পড়ি আব তারপরে বলব বা আব বা আব বা খেয়াল করুন ওই যজম পর্যন্ত ছিল আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত ওই যজম পর্যন্ত শিখেছি আজকে একটা হরকত যোগ হয়েছে অসুবিধা নেই আমরা তো হরকত তো আগেই পড়ে ফেলেছি তানভিন তো আগেই পড়েছি খারাজের খারাজ ও উল্টো ফেস তো আগেই পড়ে ফেলেছি তাহলে এই কি চমৎকার কম্বিনেশন একটার সাথে একটা খেয়াল করেছে নতুন কোনো ব্যাকরণ নাই নতুন কোনো পড়া নেই আগে যা সেটাকে একত্র করা হয়েছে তাহলে এখানে হলো আব আর এ হলো জবর বা আচ্ছা এখন যদি আমি স্ক্রিনটা এখন লেস করে দিলাম এখানে কিচ্ছু নেই এখন যদি বলি আব বি বানাবো বলুন তো দেখি কেমনে হবে এ আ তো আছি তারপর ব জজম নিচে একটি জের দিন তাহলে আব বি যদি বলি আব্বু বানান তাহলে কি করতে হবে এ হলো আ আর ব আব বকে একটা পেস দিন হয়ে যাবে কি আব্বু যদি বলি আব্বু এই যে শিশুরা ডাকে আব্বু তাহলে এখানে আমি একটু লাম্বা করে বলছি তাহলে কি হবে কোন পেস্টটা দিতে হবে উল্টা পেস্ট দিতে হবে যদি বলে আব্বুন বলুন তাহলে কি বলবেন আব্বুন আব বুন তাহলে তানভিন দিতে হবে দুইটা পেস্ট দিতে হবে এটা মিলিয়ে হচ্ছে যেমন মান প্রথমে হলো মা তারপরে হলো মান মান ময় আকার মকে আকার তার শুধু ন আর আমি যদি বলি এখানে আপনি মান না বানান তাহলে কি করতে হবে প্রথমে মান তো আগেই আছে এটা গতকালকের পর্যন্ত পড়া ছিল হ্যাঁ আর এখন একটা মান না বানাতে বলছেন ওস্তাদজি ওটা কোনো ব্যাপার না ওটার উপর এক জবর দিলেই মান না এখন আমরা এটাকে সামারিটা এভাবে বলতে হয় সামারাইজটা যে দুটি অক্ষর না লিখে দুইটা অক্ষর না লিখে একটি অক্ষরের মধ্যেই তাসদিত দিয়ে বোঝানো হয় অর্থাৎ যেই অক্ষরে তাসদিত হবে মনে করতে হবে ওই অক্ষরটা এখানে কয়টা আছে দুইটা আছে পূর্বের হরফের সাথে মিলে একবার যজমের মতো আর নিজের যেই হরকত আছে কিংবা তানভিন আছে ওইটাকে আবার সে উচ্চারণ করবে অর্থাৎ এখানে দুইটা হরফ আছে এই দুইবার উচ্চারণ করতে হবে তাসদিতলা অক্ষরটি তাসদিতলা অক্ষরটি দুইবার উচ্চারিত হয় যজমের সাথে হরকত দিয়ে পড়াকে তাসদিত বলে একটু লাল অক্ষরে লেখা আছে যজমের সাথে হরকত দিয়ে পড়াকে বা তানভিন দিয়ে পড়াকে তাসদিত বলে আমরা একেবারে এখান থেকে কথা না বাড়িয়ে আমরা সোজা চলে যাই স্ক্রিনে দেখি স্ক্রিন আমাদেরকে কি শেখাতে পারে কতটুকু নিয়ে যেতে পারে দেখুন প্রথমে রয়েছে আপনার একেবারে ডান দিকে রয়েছে একটা হলো হ আর একটা হলো অন্য আর একটা অন্য একবার মুক্ত বর্ণ দিয়ে আমি আপনাকে আস্তে আস্তে করে এখানে আনতে চাই প্রথম দেখুন হুন তারপরে না এটা তো পড়তে পারেন অবশ্যই হয়র শুকার ন আর একটা না হুন না এখন হুন না এখান দুইটা ন বলতেছেন হুন না এই জন্য আমি নটাকে একত্র করে ফেলি একটু যুক্ত করে লিখলাম যুক্ত করে লিখলে কি হয় হুন না এখন হুন না তাহলে প্রথমটা যজম তারপরে জবর দেখুন একটু হুন না এটা কি তাসদিত আকারে যখন আমরা পড়ব তখন এই সিম্বলটা ব্যবহৃত হবে ডাব্লু এর মতো হুন না এটা হলো চূড়ান্ত রূপ অর্থাৎ আপনারা এ একটু বিব্রত হতে পারেন আমি চেয়েছিলাম একবার যে আমরা যেহেতু যজমটা এভাবেই যজমের সাথে হরকত মিলেই তো তাসদিত হয় আমার খেয়াল ছিল যে আমি কোরআনুল হাকিম যখন আমি এটা আমার চিন্তা থেকে সংস্করণের চিন্তা করেছিলাম তখন ভাবলাম যে তাসদিকটা এভাবে দিয়ে বানানো যায় কি না কিন্তু তামাম দুনিয়ায় হন না ওখানে তো একটা তাসদিদের সিম্বল ডাব্লু এর মতোই দেয়া আছে যার কারণে 
আমি আর ওখানে হাত দিতে চাইনি কিন্তু পড়ার সহজীকরণ কিন্তু এখানে মাঝখানে যেটা আছে এটা কিন্তু সোজা একটু দেখুন হুন না যেমন ইম্মা এবার চলে আসছে আরেকটি শব্দ ইম্মা এটাকে আমরা মাঝখানে চলে আসি ইম্মা এটাকে চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে ইম্মা এরপরে হচ্ছে হার র মা দুইটা র হার র মা এটাকে মাঝখানে আমরা নিয়ে আসছি হার র মা এবার একেবারে চূড়ান্ত রূপ হবে এরকম হার র মা তাহলে জিনিসটা যেটা আপনাকে আমি উপস্থাপন করতে চেষ্টা করছি বারবার সেটা হচ্ছে এই রয়ের উপর জবর দিলে র হয় এটা আপনি জানেন হার উপর জবর দিলে হা হয় এটা হ একক তো তার উপর জবর দিয়ে হা হয়েছে মকে মা বানানো হয়েছে এখন দুইটা র আছে পাশাপাশি এই দুইটার একটা জজম একটা হরকতলা এই দুইটাকে একত্র করার জন্য মূলত তার দিকটা ব্যবহার হয়েছে প্রথমে পড়বেন হার এই জজমের মতো তারপর রকে কি আছে রথে একটা জবর দেয়া আছে তার র পড়েন যদি পেশ থাকতো তা হার রু হইত যদি জের থাকতো তাহলে হার রি হতো মনে হয় বুঝতে পেরেছেন আমরা এরপরে আরেকটি যেমন কদ্দা র কদ্দা র প্রথম কদ তারপর দা তারপর র কদ্দা র এটাকে যদি আমরা এভাবে পড়ি তাহলে কদ্দা র চূড়ান্ত রূপ হলো এটা এমনি করে করে যেমন জান্নাতুন জান্নাতুন খেয়াল করুন চূড়ান্ত রূপ হলো শেষেরটা হলো চূড়ান্ত রূপ জকে আকার দিয়ে যা তারপর ন জান নকে আকা জান্নাতুন আমার মনে হয় যারা একেবারে প্রথম এই কোরআন পড়ছেন তাদের জন্য প্রথম যেই চারটা হরব ভাগ করে করে দেয়া হয়েছে ওইটা মনে হয় খুব বেশি মজা লেগছে তাদের কাছে যে এই রকম যদি কোরআন হতো হয় কোনো আপত্তি নেই কারণ মিলে তো জান্নাতুনই হলো আপনি আজকে এই উনত্রিশতম ক্লাসে এসে জান্নাতুন পড়ছেন আর কি উনত্রিশ বছর ধরে কোরআন পড়েনি জান্নাতুনই বলছেন কিভাবে আপনি শিখলেন সেটা তো বড় কথা নয় আপনার উচ্চারণ জান্নাতুনই হলো কি না এটাই হলো ডিমান্ড অতএব পদ্ধতি যাই হোক আমি আমি মনে করি কোরআন এভাবে রচিত হতে পারে তো আল্লাহ তালা তো কোরআন লেখাই দেন নাই এটা কোরআন তো ওইভাবে একেবারে যে হইতে হয় বিষয়টাতে এরকম না কারণ অনেক ভাষণ তো চেঞ্জ হয়েছে কোরআনের অতএব এভাবে আপনি যদি জান্নাতুনি এটা হয় তাহলে যারা একেবারে কোরআন পড়তেই পারেন না কিন্তু কোরআন পড়তে চায় বরের সবচেয়ে বড় আবেগ আমি একটু মন খুলে কোরআন তেলাওয়াত করবো আরে জীবন বেলা রিটায়ারমেন্টে চলে গেছে লোকটার কাজটা কি কাজ হচ্ছে তে প্রচুর কোরআন তেলাওয়াত করতেছে বাদত বন্দি করতেছে মা বোনেরা চান এই যে রমজান আরে রমজানে এরকম কোরআন যদি হয়ে যায় কোনো সুবিধা নেই আপনি জান্নাতুন আমি জামালুদ্দিন আমি বলছি জান্নাতুন আপনি ওইভাবে দেখে বলছেন জান্নাতুন সবও কম নাই এবং উচ্চারণেও কোনো পার্থক্য নেই হয়ে গেল এ পরেরটা হচ্ছে জান্নাতুন আমি জজমকে রেখি আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি জান্নাতুন হয়েছে এরপর চূড়ান্ত পর্বে দেখুন এটা জান্নাতুন এরপরে হচ্ছে মাক্কাতুন এর পরেরটা হলো মাক্কাতুন মানে মাক্কাতুন দুইটা কাপ দিয়ে দেখিয়েছি এখন একটা কাপ এনে ওখান তাস দি প্রথমটা জজম আকারে মা আর শুধু ক মা ককে আকার মাক্কা তারপর তুন আর চূড়ান্ত পর্বে হচ্ছে মাক্কাতুন এভাবে লেখা থাকবে এরপরে তাকদ্দামা এরপর তাকদ্দামা তাকদ্দামা একটু একটু দেখুন এবং নিজেকে এরপরে গসা ক গসা ক এগুলো সব কোরআনের শব্দ কিন্তু আপনি একটু এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই এবং আম্মা আম্মা রব্বা একটু খেয়াল করুন রব্বা রব্বা অর্থাৎ এই যে জের জবর পেশ দিয়ে তারপরে এখানে কিছু আরও শব্দ আছে যেমন সুম্মা 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 তিনটা সুম্মা আছে আপনি আস্তে আস্তে করে শেষকা শেষবারে যে বাম পাশে যেটা আছে এইটা কিন্তু কোরআনে থাকবে আর এই দুটো হচ্ছে আপনাকে বোঝানোর জন্য এই জায়গাটায় আসার জন্য এরপরে হচ্ছে কুল্লুন কুল্লুন খেয়াল করুন নুক্ত এভাবে যুক্ত হয়ে কুল্লুনটা এভাবে হবে এরপরে হচ্ছে হরিমাত হরিমাত এরপরে হচ্ছে হাল্লালা হাল্লালা হরিমাত আলাই কুমল মাইতু আদ্দাম অলাহমাল খিনজির তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী এবং রক্ত আর হচ্ছে খিনজির তথা শুকরের গোস্ত এগুলো আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন রব্বানা হ্যাঁ রব্বানা কীভাবে দেখছেন রব্বানাটা কিন্তু এভাবেই বানানো হয়েছে অর্থাৎ মানুষ যেমন 
gradually সৃষ্টি হয়েছে ওয়ালাকদ খালাকনা লিন সানা মিন সুলালাতি মিন দিন সুম্মা জাআলনাহু নুতফাতান ফি কররিম মাকিন আমি তোমার বাবার স্পার্ম থেকে তোমাকে তৈরি করেছি তোমার মায়ের ওভামের মধ্যে অর্থাৎ ডিম্বাণুর মধ্যে এটাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি তিনটা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিরাপদ এক বেষ্টনীতে তারপর এটাকে রক্তপিণ্ড তৈরি করেছি রক্তপিণ্ডকে গোষ্ঠপিণ্ড বানিয়েছি সূরা মুমিনুনের 11 নম্বর আয়াতে যেটা আল্লাহ বলেছেন এরপর এই গোষ্ঠপিণ্ডের মধ্যে আমি হাড় বসিয়ে দিয়েছি চোখের জায়গায় চোখ হৃদয়ের জায়গায় হৃদ তারপরে লিভারের জায়গায় লিভার এমনি করে করে সবগুলো দিয়ে আমি আল্লাহ এটাকে চামড়া দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছি তারপর 3 মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটা রূহ দিয়েছি এই যে মানে সৃষ্টির যে ক্লাসিফিকেশন গুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে মানুষ কিভাবে একের পর ডেভেলপ হলো কি করে আল্লাহ আমি ঠিক অক্ষরগুলো ওভাবে একটু একটু করে আপনাদের সামনে আনার চেষ্টা রব্বানা 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 আলহামদুলিল্লাহ এমনি করে মুহাম্মাদুন দেখুন একেবারে মুহাম্মাদুন শব্দটি এভাবে আসবে প্রিয় দর্শক আসলে এই এ পর্যন্ত যা শিক্ষা হলো তাসদিত নিয়ে আমাদেরকে আরো একটি ক্লাসে কথা বলতে হচ্ছে আর এই তাসদিত আর বাকি থাকবে কিছু মাত গুন্না এ নিয়েই আমরা কোরআনুল হাকিমের চমৎকার একটি পর্ব নেক্সট সাজাবো 30 তম পর্ব আমরা 30 তম পর্বে আমরা সরাসরি তাসদিত নিয়ে আরো একটু চর্চা করব তাসদিত নিয়ে আরেকটু প্র্যাকটিস এক্সারসাইজ করব তারপরে ইনশাআল্লাহ দেখবেন কখন যে কোরআনের ভিতরে আমরা চলে এসেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই বাসনা আকাঙ্ক্ষা এবং নেক আশাকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের সকলকে নেক হায়াত সুস্থতা এবং আন্তরিকতার সাথে যেন প্যান ভিশনের এই আয়োজনে কোরআন শেখার সহজ উপায় আরো বেশি সম্পৃক্ত থেকে এগিয়ে যেতে পারি সে তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ